La scorsa estate mi trovavo in Puglia, una delle regioni che amo di più in Italia, della quale ho buona parte di sangue. Stavo percorrendo in auto la strada che passa per il comune di Avetrana, nella provincia di Taranto, quando ho dovuto rallentare ben oltre i limiti a causa dell'asfalto devastato, delle buche mai riparate, delle voragini pericolose sparse qua e là, e mi sono trovato a lamentarmene immediatamente con mia moglie, seduta al mio fianco, ritenendo la situazione folle e maledicendo la non curanza dell'amministrazione e il degrado in cui gli abitanti di questo comune devono vivere, andando incontro anche a spese extra nel momento in cui subissero danni all'auto. La cosa ci ha talmente colpito che ancora oggi, quando incontriamo una strada dissestata anche nella provincia di Brescia, in cui viviamo abitualmente, ironizziamo dicendo benvenuti ad Avetrana. Probabilmente sarà capitato anche a te di lamentarti per qualcosa che non è in linea con le tue aspettative. E a me capita di continuo di ascoltare amarezze del genere dalle persone che si rivolgono a me per sessione di coaching. Aspettative frustrate, spesso relative all'ambito di coppia, ma non poche volte nei confronti di un genitore, di un figlio, di un fratello o di un collega. La cosa che mi sorprende molto e nella quale mi trovo invischiato io stesso è che siamo portati a non vedere tutto il resto, il resto che funziona, mentre siamo bravissimi a focalizzare la nostra attenzione su ciò che non va come vorremmo. Prima di passare per Avetrana avevo percorso una marea di chilometri, avevo attraversato l'Italia, ma mai una volta avevo posto la mia attenzione alle strade che non davano problemi, a quelle riparate, a quelle in cui il traffico scorreva veloce, su un tappeto di asfalto perfetto e senza alcun lavoro in corso. Su circa un migliaio di chilometri solo 5 o 6 mi avevano causato problemi e sono stato pronto a inveire subito per la non curanza, ma mai una volta che io abbia pensato come si viaggia bene su questa strada senza buche. Mai una volta che il mio pensiero sia andato a chi con il suo lavoro, spesso sotto il sole estivo e a temperature mostruose, si occupa di metterle a posto le strade. È semplicemente dovuto per un automobilista poter viaggiare su un asfalto curato, come è dovuto che il nostro partner si comporti sempre bene con noi, addirittura ci lega nel pensiero, si impegna a farci stare bene, a non riversarci addosso il suo stress personale con risposte taglienti in certi momenti, ad accettare i nostri capricci e ad allinearsi alle nostre aspettative. Il dissesto fa parte delle strade in certi tratti, come alcune aspettative frustrate o certi comportamenti egoistici fanno parte di una relazione, qualsiasi sia la relazione. Eppure siamo tutti maestri nel dare per scontati i momenti di intesa, gli aiuti che ogni giorno riceviamo da un partner, da un genitore o da un collega, mentre ci alteriamo di fronte alle loro mancanze annebbiandoci e obnubilando quasi completamente il buono che riceviamo e che abbiamo ricevuto e che continueremo a ricevere. Secondo me dovremmo tutti spostare almeno di qualche grado la nostra attenzione e personalmente sto cercando di farlo da tempo, spesso rendendomi conto delle mie orrende ricadute. È un lavoro che richiede molto impegno, perché non siamo stati educati in questo senso, ma quando riesco a guardare il tutto e non la singola parte che mi disturba, io per primo sto meglio e faccio stare meglio anche gli altri. Non è mai troppo tardi per educarci a essere riconoscenti e nemmeno è tardi per cominciare a vedere anche ciò che non vediamo, perché lo riteniamo scontato o perché semplicemente siamo abituati a riceverlo. Ci sono pendolari che prendono il treno ogni mattina per andare al lavoro e non provano la minima riconoscenza nei giorni in cui è puntuale e non crea disagi, ma si accendono come la diavolina per l'annuncio ritardo che avviene qualche volta. Ho avuto un padre che mi ha regalato valore in cui credo e che non finirò mai di ringraziare. Ma da bambino l'ho visto spesso scostare bruscamente il piatto di spaghetti e rifiutarsi di mangiarlo quando erano leggermente scotti, causando un senso di colpa lancinante in mia madre, mentre quando la pasta era perfetta e accadeva nove volte su dieci, non le faceva un complimento, né la ringraziava. Era semplicemente dovuto. E lo stesso per una camicia che aveva il colletto non perfettamente stirato, quando nell'armadio ce n'erano almeno 20 disponibili e impeccabili, frutto del lavoro non retribuito di una moglie che non doveva solamente stirare, 
Andava a fare le spese, cucinava, faceva le pulizie, metteva in ordine il delirio di due figli, li gestiva nelle loro liti quotidiane, si occupava di sua madre che era anziana e spesso anche di quella di mio padre. Eppure un piatto di pasta scotta o una camicia stirata attiravano l'attenzione di suo marito più di tutto il resto e giù di musi lunghi. Sono solo esempi declinabili in mille e una sfumature. E ognuno di noi potrebbe farsi un sano esame di coscienza su quanta riconoscenza ha offerto in una relazione, fermandosi e facendo, ad esempio, un paio di liste con carta e penna. Esiste un meraviglioso e semplice strumento di autoriflessione che nasce in Giappone a metà del secolo scorso e che si dimostra efficace per spostare la nostra attenzione da ciò che ci manca a ciò che continuiamo a ricevere senza prestarci attenzione. Si chiama Naikan e sono sicuro che se hai un minimo di sensibilità, quando lo avrai approfondito, ti troverai a chiederti perché non è una materia di studio a partire dalla scuola dell'infanzia. Naikan è una parola composta da nai, che significa dentro, e kan, che significa guardare. La pratica del Naikan invita quindi a guardarsi dentro e a riflettere sul proprio passato per modificare il futuro. Esiste un'altra parola giapponese che è il suo opposto, gaikan, che significa guardare fuori. Nella nostra cultura totalmente ego riferita siamo educati a guardare fuori, ovvero a esaminare con occhio critico i comportamenti dell'altro, difficilmente i nostri. Il problema è che fin da piccoli cresciamo immersi in questo tipo di esempio pratico, che vede il mondo girare attorno a noi e ci porta a porre attenzione alla scarsità piuttosto che all'abbondanza. Una volta contagiati, tutti siamo concentrati sui nostri bisogni soggettivi e siamo pronti a lagnarci quando l'ambiente e le persone che ci ruotano attorno non si allineano alle nostre aspettative. Il Naikan è davvero semplice, disarmante per quanto lo è. Prevede tre domande che potremmo farci spesso per migliorare qualsiasi relazione. La prima è che cosa ho ricevuto da? La seconda che cosa ho dato a? La terza è quali problemi o difficoltà ho causato a. Il Gaikan invece ci spinge a porci una domanda molto diversa. Cosa non sto ricevendo da? A seconda delle domande che ti fai, quando pensi tra te e te riguardo alla relazione che hai con una persona, si accendono determinati comportamenti che hanno sempre delle conseguenze nel bene e nel male, portando a te e a quella persona agio o disagio. La pratica Naikan è un ottimo modo per tradurre certi pensieri abituali che molti di noi hanno sul partner, su un genitore, su un collega e su qualsiasi persona abbia con noi una relazione fondamentale. Per esempio, la domanda cosa non mi sta dando il mio partner, tradotta in versione Naikan, diventa cosa sto ricevendo dal mio partner. Per renderti conto di quello che l'altro ti dà, magari da tempo, è utilissimo, come ti ho detto, prendere carta e penna tracciare due colonne, nominare la prima cosa mi ha dato e la seconda cosa le ho dato. Puoi farlo su un largo periodo di tempo, su una vacanza ad esempio, oppure su una singola giornata, ma è richiesta la massima umiltà e obiettività nel fare le liste, sforzandoti di vedere ed elencare anche le piccole cose che hai ricevuto da quella persona, quelle che non sono così scontate né dovute. Mio padre, ad esempio, davanti a un piatto di pasta scotta o a un colletto di camicia non stirato, avrebbe potuto fare mentalmente una riflessione Naikan prima di decidere di presentare a sua moglie un atteggiamento accusatorio. Quanto sarebbe stata lunga la lista di ciò che stava ricevendo ogni giorno da mia madre, senza fermarsi mai a notarlo e senza un grazia? E quanto sarebbe stata più corta la lista di cosa stava dando lui a lei, al di là della garanzia di un sostentamento economico, del non far mancare nulla al nido e dell'essere un bravo padre di famiglia. Se poi avesse aggiunto una terza colonna, chiamandola quali problemi o difficoltà ho causato e causo a mia moglie, e fosse stato onesto nel compilarla con umiltà, si sarebbe reso conto che un muso lungo, a causa di una pasta leggermente scotta, non è idoneo a quel tipo di relazione ed è un atteggiamento accettabile da un bambino di tre anni, non da un adulto. Non esserci educati all'autoriflessione umile, coraggimi se sbaglio, ci porta spesso ad agire a comportamenti verso l'altro che hanno addosso una certa dose di violenza e di accusa.
E questa mancanza di tatto esce fuori proprio con le persone che più ci stanno dando benefici, quelle con cui abbiamo più confidenza, mentre con i perfetti sconosciuti ci pensiamo due volte prima di sbottare. È un controsenso nel quale, come ti ho detto, spesso mi ritrovo inguaiato anch'io, ma da quando ho iniziato a impegnarmi mi capita sempre meno. Ringraziare chi ci semplifica la vita, dichiarando apertamente la nostra gratitudine con le parole dette o scritte su un biglietto che accompagna un regalo, è un'ottima pratica che dovremmo attuare soprattutto con le persone che ci dimostrano ogni giorno il loro amore e il loro accudimento, ma è un buon allenamento abituarsi a farlo anche con chi non vive con noi. Molti di noi oggi, prima di recarsi in un ristorante, mai visitato prima, controllano sul web le recensioni dei clienti che ci sono già stati, come faccio io stesso. Se hai mai cercato testimonianze del genere, probabilmente avrai trovato anche molte recensioni negative. Secondo una ricerca recente, sono proprio le recensioni pessime a esercitare un'influenza maggiore nel consumatore. E ben vengano quando l'esperienza è stata davvero pessima, perché aiutano altri a evitarla. Tuttavia, mi domando spesso se quella persona che ha dato una sola stella al ristorante o al negozio abbia anche offerto recensioni entusiastiche quando si è trovata bene da altre parti. A quanto pare dal trend delle recensioni, nel nostro paese siamo un po' tutti propensi a dare per scontato un servizio impeccabile e a non prenderci il tempo per testimoniarlo e per ringraziare chi ce l'ha offerto, mentre siamo leoni da tastiera quando le nostre aspettative vengono frustrate. Se vuoi approfondire il Nikan, e te lo consiglio dal cuore, leggi il libro di Greg Craig, che si intitola Nikan, edito da Mimesis. Reperirlo è facilissimo, leggerlo anche. Praticarlo può diventare una splendida abitudine, con un po' di impegno a guardare dentro, anziché sempre e solo fuori. Ci rivediamo sabato prossimo. Buon Nikan, da Sergio Massi.